15 ders. Genç adam oturup hayatının bir sonraki safhası hakkında düşündü. Artık bir kız arkadaş edinmenin zamanı geldi dedi. Hayatının bu yeni yönü hem heyecan verici hem de korkutucuydu. Ama başarı birçok yenilgi olmadan gelmeyecek diye düşündü. Keşke önümdeki acı verici denemelerden kaçınmanın bir yolu olsaydı. Ve birden mucizevi bir şekilde Puk belirdi. Genç adam Puk'un önünde birden belirdiği herkes gibi şaşkınlıktan dilini yutmuştu. Ama karşısındaki konuşkan bir Puk idi. Sana yol göstereceğim dedi. Sürekli kalp kırıklıkları, yalnızlık ve hiçbir şey kontrolünde değilmiş hissine gerek yok. Beni takip et. Ben sana öğrenilmesi gereken birçok dersi öğreteceğim. Genç adam ama Puk diye haykırdı. Kendimi başlangıçtaki hataların içine bıraksam daha iyi olmaz mı? Hata yapa yapa ilerlemek başarıya giden en iyi yol değil mi? Hayır. Dersini alman için kalbinin kırılmasına gerek yok. Başarılı evlilikler başarısız evlilik deneyiminin ardından mı geliyor? Tabii ki hayır. Öngörü nazikçe öğretir, hata ise vahşice. Bunun üzerine de genç adam sordu. Peki ilk ders nedir? Puk, beni takip et ve gör diye cevap verdi. Genç adam Puk'u yakınlardaki bir üniversitenin kampüsüne kadar takip etti. Dikkatle izle. İlk ders geliyor. Birinci ders. Arzu ile dolup taşan genç, çok güzel bulduğu bir kız gördü. Kız etrafta dolaşıyor ve kendi işine bakıyordu. Genç adam içinden onunla konuşmalıyım diye geçirdi. Gidip konuşmalıyım. Ama vücudu kendisine itaat etmiyordu. Orada öylece durdu ve sıcak basmasına rağmen göz ucuyla kızı izlemekten başka bir şey yapmadı. Kız sonunda gözden kayboldu ve genç adam kendisine daha fazla lanet okudu. Sonra öncekinden de güzel bir kadın belirdi. Genç adam içinden gidip merhaba demeliyim diye geçirdi. Ama buna rağmen yine orada ey heykel gibi durup için için yanmaktan başka bir şey yapmadı. Bu kız benim ilgimde değil. Benim gibi bir erkeğe asla yüz vermez. Kıza hiç yürümedi ve kız bir süre sonra gözden kayboldu. Ve sonra önceki iki kızdan da güzel bir kadın belirdi. Genç adam bir şekilde bu kıza yürüdü. Tedirgin bir şekilde merhaba dedi. Kız hoş biriydi. Genç adam en sonunda kızın telefon numarasını istedi. Ama kız telefon numarasını vermeyi reddetti. Genç adam başarısız olmasına rağmen denediği için kendisini çok daha iyi hissetti. Ve birden hatasının farkına vardı. Reddedilmek pişmanlıktan iyidir. Unutma dedi Puk. Değişim azar azar olur. Daha önce hiçbir fırsat görmüyordun. Şimdi ise etrafında birçok fırsat görüyorsun ama onları değerlendiremeyecek kadar tereddüt ediyorsun. Yavaş yavaş daha fazla farkına varmaya başladın. Ne demek istiyorsun? Kendini tereddüt içinde bulduğunda her zaman harekete geçmeyi seç. Hoşuna giden bir kız gördüğünde orada saksı gibi dikilme, öküz gibi bakma ve mükemmel anı bekleme. Yürü, yürü, yürü. Puk yapamam, biliyorsun, kendime güvenim yok, ben de o kendine güven yok. Sen sebep ile sonucu birbirine karıştırıyorsun. Tereddüt içindeki ruh halinin sebebi kendine güveninin olmaması değil. Sen istediğin, arzu ettiğin şeyi elde edemedin. Tereddüt içindeki ruh halinin nedeni budur. Ne? Bir kısır döngüye kapılmışsın. Tereddüt ediyorsun zira işlerin istediği gibi gitmesine alışık değilsin. Ve işler hiçbir zaman istediğin gibi gitmeyecek. Zira sürekli tereddüt içindesin. İstediğin şeyi görüyorsun, tereddüt ediyorsun ve fırsat penceresi kapanıyor. Sonra bu bir daha oluyor ve bir daha ve bir daha. Harekete geçmemeyi her seçtiğinde kendini biraz daha reddediyorsun. Puk devam etti. Tereddüt döngüsünün insanı götürdüğü yer budur. Senin tereddüt dünyanda her döngüde erkekliğini biraz daha fazla törpülersin ve sonunda tam teşekküllü bir iyi çocuğa dönüşürsün. İyi çocuğa dönüştükten sonra tereddütünü ortadan kaldırmak için yürümeni risksiz yapmaya çalışırsın. Ve sonra hediyeler vermeye, şiirler yazmaya, çiçekler almaya ve aşkını ilan etmeye başlarsın. Olmayan sinyalleri sonunda senin onların olmasını istediğin anlama gelene kadar defalarca analiz etmeye başlarsın. Ve en sonunda onu tanrıça mertebesine çıkartıp önünde diz çökerek ona tapınmaya başlarsın. Eğer daha az acı ile muhtemel birçok acı arasında tercih yapabilme şansımız varsa her zaman daha az acıyı seçmeye meyilliyiz. Ergenliğinde bir kıza yürüyüp başarısız olduğunda herkesin seninle dalga geçtiğini düşündüm. Bu doğru olsun ya da olmasın. Sen bunun doğru olduğunu düşündün. Bu senin kısır döngüde hapsolmanın nedenidir. Ama Puk bu döngüyü nasıl kıracağım? 
harekete geçmeme harekete geçmeme kararının harekete geçmekten daha acı verici olduğunun farkına varacaksın. Çocukluk bitti artık. Artık bir erkeksin. Kızlara yürümek zorundasın. Bundan sonra her zaman harekete geçmeyi seç. Yıllarını tereddüt içinde yaşamakla heba etmiş olanlarımız reddedilmenin her zaman pişmanlıktan daha iyi olduğunu biliyorlar. Her zaman. İkinci ders. Kadın ardında bir erkek ile eve geldi. Erkek birazdan olacağını düşündüğü yakınlaşma yüzünden ağzı kulaklarında gülümsüyordu. Ama eyvah kadın birden erkekler hakkında atıp tutmaya başladı. Eski erkek arkadaşım için tekiydi diye başladı. Neden erkekler bana kötü davranıyorlar? Erkek bunun üzerine vay duyarlıya dönüştü. Sakin ol diye mırıldandı. Onlar senin ne kadar mükemmel bir kız olduğunu bilmiyorlar. Sen her açıdan güzelsin, sevimlisin, büyüleyicisin ve baş döndürücüsün. Ama bu gerizekalılar bunu göremiyorlar. Kız sen çok iyisin, ne kadar iyi bir arkadaşsın diye devam etti. Sana erkeklerle olan diğer problemlerimi de anlatmama izin ver. Ve erkek biraz önce olabilecek yakın aksiyon düşüncesiyle heyecan içinde olan erkek büyük bir hayal kırıklığı ve içinde yankılanan boşluk hissiyle eve çıktı. Arkadaşlık sayesinde aşkın eninde sonunda ortaya çıkacağını düşünmüştüm. Ne kadar da yanılmışım. Kız seni arkadaş olarak görürse en fazla arkadaş olabiliyorsun. Erkek eve girerken kapının üzerinde bir yazı olduğunu fark etmişti. O zaman o yazıyı okunmayı düşünemeyecek kadar heyecanlıydı. Şimdi evden çıkarken yazıyı okudu. Arkadaşlık. Girerken sahip olduğun tüm umudu kapıda bırak. Ama neden Puk? Arkadaşlık neden umutsuz olsun? Ben arkadaşı olan kıza aşık olabiliyorum. Onlara da aynısı olmuyor mu? Puk bunun üzerine bir kadın çağırdı. Kadın bir ateş topunun içinde belirdi. Muhtemelen tüm kadınların ait olduğu yerden geliyordu. Ey kadın söyle bana neden arkadaşın olan erkeklerin peşinden koşmuyorsun? Kadın birinin kendisine böyle bir soru sorabilmiş olmasına şaşırmış gibi baktı. Çünkü onlar sadece arkadaşım olduğundan. Ama onlar sana aşık ol- olmuyorlar mı? Evet oluyorlar. Arkadaşım olan erkekler bana sık sık aşık oluyorlar. Doğruyu konuşmadan sen ve arkadaşın olan erkekler birlikte ne yaparsınız? Hmm, takılırız. Bol bol konuşuruz. Konuşmak? Ne hakkında konuşursunuz? Her şey. Aklımıza gelen her şey hakkında. Ve onlar sana aşık oluyorlar. Evet. Tamam dedi Puk. Artık aradığımız cevabı bulduk. Şimdi gidebilirsin. Ve kadın geldiği gibi bir ateş topunun içinde gözden kayboldu. Ne cevabı? Nedeni erkek ve kadın cinsiyetinin farklı olması. Söyle bana genç adam. Erkek arkadaşlarınla birlikteyken ne yaparsınız? Genç adam düşündü. Basketbol oynarız. Şehirde arabayla gezeriz, video oyunu oynarız vesaire vesaire. Sen ve erkek arkadaşlarınız oturup duygularınızdan ve hayatınızın nasıl gittiğinden konuşur musunuz? Genç adam sinirlenmişti. Tabii ki hayır. İşte cevap bu. Erkekler sırf konuşmak için bir araya gelmezler. Biz bir şeyler yapmak için bir araya geliriz. Kadın arkadaşlarımızla birlikteyken çok daha fazla çene çalarız. Biz konuşma, duygularımızı ve deneyimlerimizi paylaşma gibi şeyleri romantik olarak ilgilendiğimiz kadına sakladığımız için kadın arkadaşlarımızla birlikteyken aklımız karışır. Bu nedenle de onlarla romantik olarak ilgilenmeye başlarız. Ama Puk ya kadınlar? Puk tepelerinden geçen telefon hatlarını işaret etti. Hatların arasında elektrik arkları akıyor ve parlıyordu. Telefon hatları yanıyorlar. Kadınlar bir araya geldiklerinde ne yaparlar? Genç adam ateşler çakan telefon hatlarına baktı. Konuşurlar. Ne hakkında? Kıvılcımlar üzerine yağarken genç adam biraz düşündü. Her şey hakkında. Kadınlar genellikle bir araya gelip sadece bir şey yapmaya alışık değillerdir. Bu nedenle arkadaşları olan erkeklerle bir araya geldiklerinde onların da kafası biraz karışır. Anlıyorum. Bu nedenle arkadaş olalım yolunu unut. İlgini çeken bir kadın gördüğünde ona romantik ilgiyle yaklaş. Eğer seni arkadaş olarak görürse her zaman arkadaşı olarak kalırsın. Üçüncü ders. Bir erkek bir kadını aradı ve onu dışarı çıkmaya davet etti. Erkek heyecanlıydı, tedirgindi, utangaçtı. Yani yarın buluşuyoruz değil mi? Kız hmm, evet diye cevapladı. Ve yarın akşam oldu. Erkek bütün gün boyunca bu buluşmayı düşünerek ızdırap çekti. Buluşmada nasıl davranmalıydı? Ne giymeliydi? Yeteri kadar parası var mıydı? Kız için yeterince eğlenceli biri olacak mıydı? Ama zavallı çocuk bütün gün boyunca çektiği ızdırabın boşa olduğunun farkında vardı. Buluşma falan yoktu. Kız oğlanı ekmişti. 
Belli ki kızın geçerli bir bahanesi olmalıydı. Belki de başına kötü bir şey gelmişti. Belki arabası çalışmamıştı. Belki de tam o gece iki aşığın yıldızlarının hizalanmasına engel olan kozmik ve olağanüstü bir olay meydana gelmişti. Bu nedenle yeniden denedi. Birbirimizi yanlış mı anladık? <gülüyor> evet. Hala buluşmak istiyor musun? Tabii ki. O zaman hadi şu gün buluşalım tamam mı? Tamam. O gün geldi. Erkek yine ekildi. Ama erkek olayı yine de mantıksal bir açıklamaya bağladı. Kız hayatında bazı şeylerin olmakta olduğunu söylemişti. Kız onunla buluşmak istediğini söylemişti. Kız onunla vakit geçirmenin sorun olmadığını söylemişti. Belli ki bir şeyler olmuştu sonuçta. Buluşmaya evet diyen kızın kendisi değil miydi? Kısacası erkek kızı bir daha aradı ve başka bir buluşma ayarladı ve önceki gibi yine ekildi. Erkek ah diye haykırdı. Bu benim hatam. Zira yapmam gereken... Ne söylediğine değil, ne yaptığına bak. Puk genç erkeği üzerinde muhteşem bir tablo asılı duran bir duvarın yanına götürdü. Tabloda erkeğin kendisine çok benzeyen bir erkek resmedilmişti. Tablodaki erkek dişi bir canavarın Sphinx'in önünde duruyordu. Erkek, bu canavar nedir? diye feryat etti. O canavar tüm kadınlardır, doğa ananın kendisidir. Bu iğrenç Sphinx, Sphinx kalpleri söküp atar ve bilmecesine cevap veremeyenleri yiyerek beslenir. Tablodaki o adam Sphinx'in bilmecesini çözdü. Bu nedenle de ona Don Juan denilmeye başlandı. Peki Sphinx'in bilmecesinin cevabı neydi? Cevap aslında ortada bilmece olmadığıydı. Kadın herhangi bir bilmecesi olmayan Sphinx'tir. Ona sırlar, gizemler atayan, onları yüksek mertebelere ve tanrıça statüsüne çıkaran bizim zihnimizdir. Book genç adamın kafasının karıştığını fark etti ve açıklamaya devam etti. Yukarıdaki örneği ele alalım. Elemanın nasıl tekrar tekrar ekildiğine ve yine tekrar tekrar bunu nasıl rasyonalize ettiğine bak. Bu eleman kaç kere sinyalleri kendi hoşuna gidecek şekilde rasyonelleştirdi? Tanrıça hazretlerine ki adamın kafasında hatun tanrıçalaşmıştı. Kaç kere hediyeler ve hazineler adadı? Elemanın aşırı aktif hayal gücü kızın saygısızlıklarını, sığlığını ve kusurlarını kaç kere aşka çevirdi? Yani biz tabloda ne görmek istiyorsak onu mu çiziyoruz? Aynen öyle. Ne söylediğine değil, ne yaptığına bak. Zihninin görmek istediğine göre değil, ne yaptığına göre yargıla. Kibrimiz, bize ilgisi olmayan her kadının imajını alıp, onu gizli gizli bizi seven bir aşığa dönüştürür. Kadınlar da duymak istediğimiz şeyleri söylerler. Bu nedenle de bir kadının bizimle ilişkisini değerlendirirken, söyledikleri de değil, yaptıklarına bakmalıyız. Dördüncü ders. Bir erkek, kendisini güzel kadınların ortasında buldu. Ama ortamda aynı zamanda kendisine güveni yüksek olan birçok erkek de vardı. Bu erkekler daha yakışıklıydılar, daha zengindiler, daha çekiciydiler, her açıdan daha iyiydiler. Ama bu erkek de kendisinin bazı şeylere sahip olduğunu biliyordu. Bu şeyler sadece diğerlerinin sahip oldukları gibi cafcaflı değildi. Sabırlı olacağım ve kartların doğru yere düşmesini bekleyeceğim dedi. Bunun atalet ya da yavaşlıkla alakası olmadığına dikkat edin. Güzel kadınların dikkatinin ya da rakiplerinin başarılı veya başarısız olmasının kontrolü kaybetmesine neden olmasına izin vermedi. Güzel kadınlar gel buraya diye feryat ettiklerinde diğer erkekler onlara koştular. Ama bu erkeğe aynı şeyi yaptıklarında erkek sadece güldü ve yoluna devam etti. Diğer erkekler daha yakışıklı olmalarına rağmen kız arkadaş bulma arzularına yenik düştüklerinden kızları kaybettiler. Sıvırlı adam ise kızları kaptı. İki kolonun altında iki kadınla şimdi anlıyorum dedi. Sabır rafine edilmiş kendine güvendir. Genç adam ama puk diye isyan etti. Sabır nasıl kendine güven olabilir? Kendine güven cesaret demek değil midir? Sabır nasıl kendine güven ve ehlam anlamına gelebilir ki? Puk genç adama seni aptal çocuk diyerek bir tokat attı. Şimdi seninle Don Juan'ı çağıralım ve onun nasıl davrandığını gözlemleyelim. Bir ışık uzmesi içinde Don Juan yeryüzüne indi. Ey Don Juan, duy sesimi. Etrafta kadınlar var ve erkekler onlara yürüyorlar. Buna senin tepkin nedir? Don Juan omuz sikti ve güldü. Genç adam ne diye bağırdı. Diğer erkekler kızını kapacaklar. O nasıl böyle rahat olabilir? O bu kadar rahat zira kendisinin iyi bir av olduğunu ve kadınları elde etmenin kolay olduğunu biliyor. Kendisinin yakışıklı prens olduğunu biliyor. Ama kadınlar onlar önemli değiller. 
Odağın kendin olmalı. Hemen her kadın elde edebilen erkekler diğer erkeklerin kızlara yürümesinden korkmaz ya da tedirginlik hissetmezler. O diğer erkeklerin bilmediklerini bilir. Aslında akıllı ve seçici kızları aptal pinçlerden ayırmak için onların serbestçe hareket etmesine izin verebilir. Kaslar konusunda olduğu gibi. Genelde fiziksel olarak en güçlü olan erkekler kendi kapasitelerinin bilincinde sessiz ve sabırlıdırlar. Gürültü yapanlar genellikle gerekli yeteneğe sahip olmayanlardır. Daha sessiz olanlar genelde daha büyük köpeklerdir. Ve küçük köpekler aradaki boyut farkını gürültülü bir şekilde havlayarak kapatmaya çalışırlar. Dünyayı kontrol edenler sabırlı olanlardır. Sabırsız olanlar ise dünyanın kontrolü altındadır. 5. Ders Bir kadın ona azimle yavşıyordu. Ve erkek bu duruma alışık olmadığı için şaşırmış ve dona kalmıştı. Erkek sabredecek kadar bilgeydi ama kadın ona daha da yaklaşıyordu. Onu görünce gözleri parlıyordu. Öpücük ve öpüşme üzerine şakalar yapıyordu. Erkek kadını öpme dürtüsünü hissetti ama buna karşı koydu. Bir süre sonra kız soğudu. Erkekle ilgilenmemeye başladı ve erkeği bırakıp başka limanlara yelken açtı. Erkek aman tanrım diye uyandı. Onu öpmeliydim. Bazı öğretileri takip ediyordum ve kendim olmayı bıraktım. Kendi içsel doğamı takip etmeliydim ve... Sezgilerine güven. Genç adam sezgilerine nasıl güvenirsin diye sordu. Bu konu bir kahvaltı masasına götürdü. Masada bir çocuk oturuyordu. Şimdi söyle bana bu çocuk yemek yemesi gerektiğini nereden biliyor? Yemek hemen önünde... Yemeğin kokusunu alıyor ve onu görüyor. Ağzının suyu akıyor. Ve kadınlar konusunda da olay budur. Çocuk daha sonra ne yapar? Masadakilerin tadına bakar. Ama bunu ne zaman yapacağını nereden biliyor? Hisleri ona ne zaman tadacağını söyler. Ne zaman yemek yiyeceğini bilir. Zira yemek hazırlanmıştır, pişirilmiştir ve önüne konulmuştur. Ama hangi mekanizma bunu ona söyler? Genç erkek gülümsedi. Midesi? Kadınlarda da durum aynıdır. 10 yıllar süren gelişme ve büyüme sürecinde buna hazırlanırlar. Bunu hayal ederler, bunu isterler. Ha <gülüyor> evet, bunu isterler. Senin neşen, senin ilgin, senin arzun ve onların arzusu ile olaya ısınırlar. Kendi kendilerini sana sunarlar. Şu giydiğini kendisi için mi giyiyor sanıyorsun? Kadınlar bakılıp hayran olunacak takılar değillerdir. Tüketilmek için vardırlar. Sen bunu biliyorsun, onlar bunu biliyorlar. Anlıyorum. Doğanın hali hazırda çalışan bir sistemi var. Dünyanın hiçbir felsefesinin sana faydası yok. Çalıştıkları düşünülen felsefeler doğanın müziğiyle en uyumlu olan felsefelerdir. Ya sistemle aynı yönde akarsın ya da akıntının tersine acı içinde yüzersin. Bu nedenle sezgilerini dinle. 6. Ders Erkek kendisine bir kız arkadaş arıyordu. Birçok kıza yürüdü ve onları kazanmak için elinden geleni yaptı. Hepsinde de yenilgiye uğradı. Kızın birine çiçekler aldı, diğerine hediyeler. Bir başka kıza çikolatalar aldı. Kızla konuşurken kızın her dediğine hemfikir oldu. Yapacaklarını planlarken kızın tek sözüyle tüm planlarını değiştirdi. Kadınlar tüm hayatının etrafında döndüğü birer güneş oldular. Ama zavallı erkek sürekli yere yine reddedildi ve acı çekti. Daha yaşlı kadınlar ve arkadaşları ''Çünkü senin ne kadar iyi olduğunun farkında değiller.'' dediler. Ama yine de erkek tüm reddedilmelerinde ve acılarında ortak bir noktayı fark etmeye başladı. Bütün bunlarda tek sabit benim. Ya bütün bu yenilgilerin sebebi benim ısrarla yapıp durduğum bir şeyse? Aynı şeyleri yapmaya devam etti. Beklendiği gibi yine reddedildi, yine acı çekti. Ama bir gün içinde bir şeyler kaydı. Artık yeter dedi. Neden dilenci gibi davranıyorum? Zekiyim, yakışıklıyım, geleceğim parlak ve asıl kadınlar beni elde etmek için çalışmalı. Ve sonunda çiçekler almayı, hediyeler vermeyi, çikolatalar getirmeyi, kızın her dediğiyle enfikir olmayı, her şeyi kıza göre planlamayı ve onun kaprislerinin yörüngesinde dönmeyi bıraktı. Artık hatunları göklere çıkarmak yok zira sen çok iyi bir avsın. Evet dedi Puk, sen kazanılması gereken bir ödülsün. Genç adam büyük bir sevinç ile hoplayıp zıpladı. Süper, bu demek bir ki kılımı kıpırdatmayabilirim, hayalperest arkada alışkanlıklarıma devam edebilirim. Ve kendimi değiştirmek için hiçbir şey yapmama gerek yok. Bunu duyuma sevindim zira ben zaten mükemmelim ve kimse için değişmeme gerek yok. Puk genç erkeğe okkalı bir tokat attı. Aptal ergen, eğer hayat seni değiştirmiyorsa sen o hayatı yaşamıyorsun demektir. Hayat tarafından tamamen değiştirilmeyenler onun zerre farkında olmayanlardır. Ama genç erkek inatçıydı. Ben dedi ders verir bir tonda hiç kimse için değişmeyeceğim. Ya kendin için? Kendimi olduğum gibi seviyorum. Tamam, bu kadar yeter. Genç erkek şaşırmıştı. 
Puk'u hiç sinirle görmemişti. Ben meysem oyum diye ısrar etti. Bunun üzerine Puk iki genç erkeği yanlarına çağırdı. Her biri birer köşede duruyorlardı. Puk şöyle dedi. Önümüzde hayatın başında iki erkek var. İkisi de aynı kökenden geliyorlar ama gittikleri yerler birbirlerinden çok farklı. Önce birinci erkeğe bakalım. Genç erkeğin çocukluğuna şahit oldular. Çocuk kafasını çarptığında gidip annesini alıyordu. Annesinin eteğini çekiştiriyordu. Annesinin yanında güvende ve rahat hissediyordu. Babasının yanında ise için için anlamlandıramadığı bir korku hissediyordu. Cezaları, süreleri ve öğrenilmesi gereken dersleri babası belirliyordu. Çocuk ise bu tür zor şeylerden uzak görünen annesinin yanında olmayı tercih ediyordu. Sonra ikinci genç erkeğin çocukluğuna gittiler. Onun çocukluğu da birinci erkek ile tıpatıp aynıydı. Genç erkek sabırsızlıkla... ''Bununla nereye varmaya çalışıyorsun?'' diye sordu. ''İzle'' dedi Puk. Birinci erkek annesiyle beraberken hissettiği o çekici, ana rahmindeymiş gibi güven veren ister hiçbir zaman kurtulamadı. Gerçek hayata atıldığında zamanın rüzgarı nereye eserse oraya savrulan bir yaprak gibiydi. Hayatta ne yapmak istediğini bilmiyordu ve bu nedenle çevresindekiler ne yapıyorsa onu yaptı. Arkadaşlarının elinde kendi işine bakmak için hiçbir zaman gruptan kopamayan bir kuklaydı. Oyun oynamak ona annesinin yanındayken hissettiği rahatlık ve neşeyi hatırlatıyordu ve bu nedenle oyun oynamayı çok seviyordu. Sonunda bir kız buldu ya da daha doğrusu kendisinden hoşlanan belki de kim bilir kendisine tahammül edebilen ilk kızı seçti ve evlendi. Ne yazık ki evliliği sadece birkaç yıl sonra bitti ve boşandılar. Zavallı erkek birini ben terk etti diye zırladı. Onu el üstünde tuttum. Ona her gün çiçek aldım. Şiirler okudum. Ona sürekli olarak onu sevdiğimi söyledim. Kadın ise ondan bektim diye yakındı. Erkek hayatta yıkılarak ve sonra tekrar yıkılarak yol aldı. Ve hayatı boyunca çocukluğunun neşe dolu kumdan karesini tekrar inşa etmeye çalışsa da hayatın dalgaları kareyi yıkıp durdu. Sonunda unutulmuş ve önemsiz biri olarak öldü gitti. Of diye haykırdı genç adam. Bu çok korkunç. Puk korkunç olan ne? diye sordu. Sonuçta o sadece kendisi oldu. Şimdi ikinci genç adama bakalım. İkinci genç adam artık çocukluğunun bittiğini kısa zamanda anladı. Yaz tatillerinin dertsiz, tasasız ve feminen saadetinin sonsuza kadar tekrarlanmaya çalışmak yerine gerçeğin kucağına atladı. Hayatımı bir hiç olarak yaşamayacağım dedi. Arkadaşları ve çevresi onun sürekli kendisini geliştirmesini, yeni yeni yetenekler elde etmesini şaşkınlıkla izlediler. O ise tam tersini arkadaşlarına şaşırıyordu. Sanki zamanda donup kalmış gibiler diyordu. Ben değiştim ve bunu onaylıyorlar ama onlar aynı kaldılar. İstediği kadını seçti, istediği kariyeri seçti, istediği kaderi seçti, hayatın zorluklarına meydan okudu ve onlar karşısında geri çekilmeyi reddetti. Birinci genç adam yaşadığı çağ ile tanımlanıyorken ikinci genç adam yaşadığı çağı tanımladı. Öldüğünde ardından sayısız insan ağladı, onun bir dahi olduğunu düşündüler. Diğerleri onun çağının ötesinde bir yetenek olduğunu söylediler. Bazıları ise ona ilahi bir el değdiğinden bahsettiler. Bu zavallı aptallar başarıyı başka ne şekilde tanımlayabilirler ki? Böyle bir şeyi insan sonradan kazanamaz dediler. Doğuştan gelen bir şey olmalı. Hayır. O böyle başarılıydı zira o dünyanın ve kültürün elinde şekillenmek yerine onları elleriyle şekillendirmeyi seçen bir erkekti. Puk fark çok basit dedi. Birinci genç adam yüzünü bebekliğe dönmüştü. İkinci genç adam ise yüzünü bebeklikten öteye dönmüştü. Birinci genç adam ana rahmine geri dönmeyi diliyordu. İkinci genç adam ise ana rahminden uçup gitmeyi istiyordu. Birinci genç adam dünyada yumuşak ve rahat bir yer arıyordu. İkinci genç adam ise yumuşacık rahatlığı ardında bırakmayı diliyordu. Birinci genç adam olağandı. İkinci genç adam ise olağanüstüydü. Bu nedenle ikinci genç adam çok iyi bir aldı. Ama birinci genç adam en fazla evrende boşluk dolduruyordu. Anladım dedi genç adam. Şaşkınlık içindeydi. İkinci genç adam sürekli daha iyi olmak için çalışıyordu. Birinci adam ise eğer daha kötüye gitmediyse aynı kaldı. Aynı. Bu çürümek ile olgunlaşmak arasındaki farktır. İyi bir meyve olmaya bak. Kazanılmak istenilen ödül ol. Yedinci ders. Genç adam artık arzularına hükmedebildiğini düşünüyordu. Artık kız arkadaş erkek arkadaş ilişkisindeydiler ve o mahcup ilk zamanlar geride kalmıştı. Her şey güzel gidiyordu. Ama bir şey hariç. Ben açım dedi kız. Zaten sürekli aç değiller mi? Bana öyle bir alsana. Zavallı genç adam. İlişki öncesinde ve başlarda bunu yapmayacak kadar olayı biliyordu. Ama şimdi kendi kendine şöyle dedi. O benim kız arkadaşım. Onu mutlu etmeyeyim. Ve kıza öyle yemeği getirdi. Kız karnını doyurduktan sonra tatmin olmuş muydu? Hayır. Kız şöyle devam etti. İşte şunu şunu yapmam lazım. Gerekli bazı birileri olup getirebilirsen çok güzel olur. Ve efendi adam hemen alışverişe çıktı. 
alışverişten geri geldiğinde onu yeni işler beklemekteydi. Zavallı efendi adam bu böylece sürüp gitti. Daha fazla iş, daha fazla ödev ve bir de baksa ki kızın parmağının ucundaydı. Sonra ne oldu? Sanırım biz sadece arkadaş olarak kalmalıyız dedi kız. Efendi adam yıkılmıştı ama aynı zamanda kafası da karışmıştı. Onu hoş tutmak için elinden geleni yapmıştı ve sonuç bu muydu? Ah diye, diyerek alır, ayıldı. Onun isteklerini tatmin ederken kendi yolumu kaybettim. Sen onun hizmetkarı oldun mu o seni arkadaş olarak görecektir. Zira saygı her şeydir. Ama Puk neden? Neden saygı bu kadar önemli? Böyle bir soru beni aşar. Gel büyük bir filozofa soralım. Ve birden Sokrates belirdi. Sokrates sen buraya çağrıldın. Saygı neden hayatidir sorusunun cevabını biliyor muydun? Lütfen bu soruyu cevapla. Ve Sokrates cevapladı. Bu kolay bir soru Puk. Saygının olduğu yerde korku da vardır ama korkunun olduğu yerde saygı yoktur. Çünkü korku saygıdan çok daha geniş bir alanı kaplar. Bunu dedikten sonra Sokrates mavi bir dumana karışıp gözden kayboldu. Oğlu bilge, eşsiz ruh, saygı korunmuş sınırların farkına varmaktır. Sonuçta bir korku hissi olmadan senin çekip çekip gidebileceğin korkusu saygı nasıl kazanılabilir? Kadındaki gerçek tutku sadece erkek kolayca çekip gidebilecek biri olduğunda ortaya çıkar. Büyük avın çekip gitmesi için e, kadının büyük avın çekip gitmesi kadın için en büyük korkudur. Çekip gitmek? Evet. Şimdi karşı cinse bir soru soralım. Ey kadın, buraya gel. Kadın ateş ve kıvılcımlar içinde yanlarında belirli. Bilmeceyi cevapla. Bir erkeğin çekip gitmeye istekli hazır olması sizi neden baştan çıkartıyor? Kadın güldü. Bunu herkesin bildiğini sanıyordum. Bırakıp gidebilen erkek alternatifleri olan bir erkektir. Ve bu erkek kadının yerine başka bir kadına kolayca koyabilir. Başından bir kadına bağlanmış bir avukat, doktor ya da politikacı bulamazsın. Gidebilirsin. Ve kadın bir ateş ve kıvılcım yumağında gözden kayboldu. Yani iyi av her zaman çekip gitmeye hazır mıdır? İyi av saygıdır. Kadın seni emir eri olarak kullanmak yerine seninle hayatın tadını çıkarmalıdır. Sen erkek adam ol ve saygı istiyorsan önce kendine saygı duy. 8. Ders Artık genç adamın kadınlar konusunda bir sürü savaş planı vardı. Eğer şöyle yaparsa, dedi genç adam, ben de şöyle yaparım. İlgi sinyallerini ezberledi ve kafasını bu konuda yapılan felsefe ile doldurdu. Fakat şuna da şahit olup duruyordu. Kadınları baştan çıkarmak konusunu bilmeyen birçok erkek skor üzerinde skor kaydediyorlardı. Bu nasıl olabilirdi? Aynı zamanda büyük bir problemle de karşı karşıyaydı. Bir kadınla normal bir şekilde konuşurken oldukça rahattı. Ama ucunda cinsellik varken konuşmak kendisini suçlu ve kirli hissetmesine neden oluyordu. Arzusuz olmak onu muhtaç olmaktan koruyordu tamam ama bu ona kadın getirmiyordu. Aslında kadınları arzulayan erkeklerin arzuları karşılık buluyordu ve sonunda kafasına dank etti. Sadece cinsel olanlar kızları elde ediyorlardı. Bunu anlamıyorum Puk. Bunun üzerine Puk genç adamı alıp Leonardo da Vinci'nin atölyesine götürdü. Genç adam oturup büyük bir ekranın önünde duran Puk'u izlemeye başladı. Leonardo'nun erkek resmi gibi Puk'un da bir kadın resmi vardı. Puk işaret ka- parmağı ile kadına dokundu. Kadınlar dedi. Tamamen cinsellik dolu yaratıklardır. Senin entelektüel birikiminde tepki vermezler. Senin zekana tepki vermezler. Sadece senin cinselliğine tepki verirler. Puk ne demek istiyorsun? Çoğu erkek kendi cinselliklerinden korkar. İyi çocuklara bak. Onlar erkek değiller. Androjenler. Oyuncak ayı gibiler. Genç adam anlamıyordu. Puk bir iyi çocuğu ve bir kadını yanlarına çağırdı. Bak dedi Puk. Kadın iyi çocuğu kendi zevk sarayına çağırdı. Seksi elbiseler giyiyor. Genç adam onaylayarak kafasını salladı ve ağzından salyalar akarak kadına baktı. O kadın olmakla meşgul. Genç adam yine onaylayarak başını salladı. Kadın basit bir şekilde kadınlığını yaşıyor. Şimdi de iyi çocuğa bak. İyi çocuk oldukça rahatsız ve endişeli görünüyordu. İyi çocuk erkek olamıyor. Olduğu şey olamıyor. Bu kadar yeter. Puk başka bir örneği yanına çağırdı. Burada iyi çocuk hatuna arkadaş oyunuyla sülük gibi yapışmış. Neyse gel kadına soralım. Ey kadın söyle bize iyi çocuğun penisi var mı? Ne? Bay iyi çocuğun mu? Tabii ki yok. Onun bir penisi olamaz. Fakat genç adamın kafası hala karışıktı. Hala anlamadım. Bir kızla ilişkinin neyle ilgili olmasını isterdin? Ee, şey... Um, onunla bütün gün DNA ve genetik hakkında mı konuşmak istersin? Genç adam güldü. <gülüyor> Tabii ki hayır. 
O zaman onunla DNA ve gerete hakkında konuşmayı bırak. Onunla inek kuruları konuşmayı bırak. Kendine laboratuvar arkadaşı aramıyorsun değil mi? Ben seks istiyorum. Cinsellik içeren bir ilişki istiyorum. O zaman kendi cinselliğini ortaya çıkar. Erkek ol, erkek gibi konuş, erkek gibi davran. Hareketli ve macera dolu şeyler yap. Çok sevdiğin şeyler hakkında konuşmak başka şey ama çoğu erkek sadece konuşmuş olmak için konuşur. Eğer kendimi, görünüşümü, hareketlerimi cinsellik kokan şekilde düzenlersem kadınlar bunu mu takip eder? Evet, aynı. 9. Ders Kadınlarla başarılı olmayı ne kadar da çok istiyordu. Neden başkaları başarılıyken kendisi başarısızdı? Berkecanların kızları ulaşmak için tek yaptığı nefes almak iken kendisi her yolu denese de kızlara ulaşamıyordu. Aha aşkın o sağ gösterip sol vuran acısı. O kız çok güzel ve harika ama onu sadece arkadaş olarak görüyor. Aslında bugüne kadar genç adamın arzu duyduğu her kadın onu arkadaş ya da daha düşük rütbeli olarak gördü. Artık değişim zamanıydı. Bilgi bu işin anahtarıydı. Bunu biliyordu. Kitapları, makaleleri, kadın doğası ve kadınla romantik ilgi yaratmakla ilgili her bilgiyi yalayıp yuttu. Ve bir gün Manuel isimli İspanyol bir elemanla karşılaştı. Manuel dedi ki, dikkatini bana ver. Senin savaş planını açıklıyorum. Psikolojik manevralar, neurolinguistik programming öğrenmelisin. Artık şöyle konuşacaksın. Biriyle o bağı kurduğunda, o sıcak, güvenli ve rahat hissi kurduğunda aranızda bir şeyler olabilir. Manuel ile beraber kadınlar ayarları ile oynayabileceğin psikolojik enstrümanların toplama haline geldi. Rehberler, kadınlarla sosyal durumlar kitapçığını okuyup ezberlemelisin. Genç adam artık kadın şöyle yaparsa böyle yapması gerektiğini ya da böyle yaparsa şöyle yapması gerektiğini vesaire vesaire biliyordu. Manuel'in rehberini takip ederek sürekli başarıya ulaştı. Bilgi sonsuz. Her zaman daha fazla bilgiye ihtiyacım var, dedi Manuel. Bunu genç adamın gözlerinin önünden geçen sayısız makale takip etti. Genç adam sabahtan akşama kadar bilgisayar başındaydı. Seni seviyorum Manuel, diye ağladı genç adam. Durum ne olursa olsun Manuel'in bir çözümü vardı. Sabah akşam Manuel'e danışıyor, Manuel'in öğretisini ezberliyor ve Manuel'e tapıyordu. Ama, ama yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Telefonda 20 dakikadan fazla konuşma kuralını kafasına kazımıştı ama sürekli ihlal ediyordu ve yine de başarılıydı. Asla taviz verme kuralını beynine kazımıştı ama bu kuralı ihmal ettiğinde çok yanlıştı ama bu sefer başarılıydı. Kısa sürede fazlaca katı takip ettiği kurallar yaptıklarını baltalamaya başladı. Ah dedi genç adam bu kural ve rehberler benim kendime olan güvenimin ayağa kalkması için baston oldular ama bunların bir sınırı var. Genç adam gülümsedi. Kurallar ve rehberler öğren, yürümeyi öğrenene kadar tutunacağın destekler. Artık İspanyol eleman Manuel'in öğretisini dikkati altında ve diktesi altında olmamalıydı. Artık kendi başına uçup hükreyebilirdi. Yani formüllerle sınırlı kalma. Peki rehberler ve kurallar başarı getirdiyse onları neden kullanmayı bırakayım ki? Zira genç adam başarısını kurallar ve rehberlerin kendilerine borçlu olmadığının farkına vardı. Başarı kuralların ve rehberlerin dayattığı eğlenen zihin yapısından geliyordu. Diğer genç adamın hikayesini dinleyen genç adamın kafası karıştı. Bunun üzerine Puk hiç bitmeyen sihirli yetenekleriyle iki erkeğin bir anda yanlarında belirmesini sağladı. Bunlardan biri dedi Puk bir aktör ve üçü Aktörün bir Herkül, bir 5. He- Henry, bir Hamlet ve sırasıyla H ile başlayan tüm karanma kahramanlara dönüşümünü izledi. Ama gerçekte aktör kaybedenin tekiydi. O kahramana ne oldu diye içinden geçirdi genç adam. Sonra diğer adamı izlediler. Bu adam kahramanca davranıyor dedi genç adam. Gerçekten de öyle dedi Puk. Biri doğal diğeri ise senaryo. Ama senaryonun problemi ne? Bir problemi yok ama senaryo ve rehberlerin amacını anlamak lazım. Nedir bu amaç? Puk bunun üzerinde genç adamı iki farklı erkek grubuna tepeden bakan bir yere götürdü. Bir grup ortadaki tahtta oturan Manuel isimli İspanyol elemanın etrafında dönüyordu. Diğer grup ise ara sıra Manuel'e dönüşüyor ama sonra kendi yollarına gidiyorlardı. Buradaki mesaj nedir? Basit dedi Puk. Manuel'in esprisi sana başarı sağlaması değil. Öyle olsa hayat boyu ona muhtaçsın. Manuel'in var olmasındaki tek amaç sana başarıya giden yolları ve başarının nasıl bir şey olduğunu göstermektir. Başarı sağlamak değil. Yani, yani geçmişte birkaç adam başarıya ulaştılar ve Manuel yarattılar. Manuel onların otomasyonu, yeni gelenlere sürekli cevap veren robotu. 
baştan çıkarma sanatında ve başarıda nihai amaç işin erkeğin doğası haline gelmesidir. Bir kere içselleştirdin mi manuvere ihtiyacın kalmaz ve hayatın sana fırlattığı her kadınla başa çıkabilirsin. Ah dedi genç adam saçını başını yolarak. Eskiden kadınları nazik melekler sanıyordum ve problemin kötü çocuklar olduğunu düşünüyordum. Bu bilgiler kadınlar hakkında inandığım tüm idealleri tuzla buz ediyor. Huk başını salladı. Şu aşağıdakiler bilmem gereken birkaç sert gerçek. Kadınlar kendilerine sadık bir kaybedenle olmaktansa başarılı bir erkeği paylaşmayı tercih ederler. Birçok kadın aşk için evlenmez. Birçok boşanma erkeğin kadını sevdiği ama kadının erkekten iğrendiği bir durumda olur. Uzun süreli evliliklerde bile Don Juan olmanız gereklidir. Masum tatlı kız genellikle en azgınıdır ve muhtemelen masum da değildir. Birçok kadın tipinize, kariyerinize ve onlara verebileceğinize, karakterinizden ve ahlakınızdan daha fazla önem verir. Kadınlar erkeklerin hayal edebileceğinden çok daha fazla cinselliğe sahiptir. Kadınlar dehaya değil, güce ve hayal gücüne çekim duyarlar. Kadınların tek amacı birlikteliktir, zevk ya da çocuk yapmak için. Senin felsefeni takmazlar. Kadınlar seks esnasında onlara seks objesi gibi davranmanı isterler ve bunu takdir ederler. Kadınlar sosyal bağlantılara önem verirler. Onlara bu öğretilir. Sen onun egosu olursun. 10. Ders Neden bazı erkekler kadınlar konusunda hiç çaba göstermeden başarılılar ama bazı erkekler ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler başarısızlar? Neden görünüşte kendini beğenmiş olan bu erkekler kızları elde ediyorlar ve neden bu piç herifler başarılı oluyorlar da iyi çocuklar olamıyorlar? Çünkü sen hısırığın tekisin diye cevapladı piç herifler. Ama iyi çocuk çekingen bir ses tonuyla şöyle karşılık verdi. E ama ben sadece kendim oluyorum. Kimse için değişmeyeceğim. Ama bu iyi çocuk tek bir kızla bile birlikte olamıyordu. Ha ha ha sen pısırık herifin tekisin diye dalga geçti piçler. Çekici hatunlar arkasından gülüp nasıl da muhtaç bir kaybeden bu dediler. Muhtaç neden kızlar kendisinden daha iyiymiş gibi davranıyor? Neden o kızı kazanmak zorunda ki? Bırak kız onu kazansın. Neden kıza hediyeler alıyor? Bırak o sana hediye alsın. Bu yeni duruş ona ihtiyacı olan buluşmaları sağladı. Ama daha önce neden muhtaç zihin yapısına sahipti? Eskiden kafasındaki sesleri hatırladı. Ne diyordu bu sesler? Hadi kulak verelim. Kaslı değilsin. Çekici kızları elde edebileceğini mi düşünüyorsun? Zeki değilsin. Sana grubun en iyilerini elde edebileceğini düşündüren ne? Yüksek maaşlı bir işin yok. Sana çekici bir kız hak ettiğini düşündüren ne? Ve en yüksek, aynı zamanda en gıcık ses. Sen diğer erkekler gibi yakışıklı değilsin. Bu nedenle de çekici bir kadını hak etmiyorsun. Ne kadar üzücü. Yakışıklı prens değildi ve bu nedenle de öyleymiş gibi davranmıyordu. Ama artık yakışıklı prens olmanın kendine güven düşüncesini kazandıran şey olmadığını fark etmişti. Tam tersine kendine güven düşüncesi onu yakışıklı prense çevirmişti. Hayatta başarılı olmak için zihinde başarılı olmak lazımdı. Sır budur diye muştuladı. Ne düşünürsen o olursun ve özgürlüğün düşüncelen düşüncenle sınırlıdır. Ama Puk nedir bu? Kişisel gelişim semineri mi veriyorsun? Kadınlar bunun neresinde? Kadınlar gelip giderler ama senin hayatında sen kalıcısın. Odağın kendin olmalı. Sen bir kızla ne arıyorsun? Sen bir buluşmadan ne bekliyorsun? Sen nasıl bir ilişki istiyorsun? Ama Puk, ya kız benim istediğim buluşmayı beğenmezse, kız ya benim aradığımdan farklı ise? O zaman o kız sana uygun değildir. Kadınların nefret ettiği şey senin bir buluşmayı tasarlayamaman ki bu kendi istediklerini düşünmeden kadını mutlu etmeye odaklanan erkeklerin başına çok gelir. Senin bir takım hobi ve zevklerin var. Eğer hatun senin planladığın buluşmayı beğenirse bu iyi. Eğer beğenmezse git başka kız bul. Dışarıda milyarlarcası var. Ama bu reddedilmek anlamına gelir. Bu adama okkalı bir tokat attı. Bu sadece sen odağını kadın yaparsan bir reddedilmedir. Eğer bunu yaparsan sen aslında tercihleri senin değil kadının yaptığına inanırsın. Ortada reddedilme yok. Sen sadece hatunun zevkleri iyi mi onu test ediyorsun. Sonuçta o da kendi ilgi ve zevkine, zevklerine uygun bir erkek arıyor. Eğer bir nedenden dolayı senden hoşlanmazsa bırak gitsin ve bunun için de ona teşekkür et. Kıza teşekkür etmek mi? Ya ne tercih ederdin? Kendi ilgi ve zevklerini sırf bir erkek arkadaşı olsun diye bastıran bir hatun mu? Yoksa senden sen olduğun için hoşlanan bir hatun mu? Zevklerime ve isteklerime paralel olan hatunu isterim tabii ki. E tabii ki öyle. Şimdi acıların çocuğu olduğunu iyi çocuk günlerinde düşün. 
O sürekli her şeyi kabul edip çatışmadan, uyumsuzluktan ve fikir ayrılığından kaçındığın acı dolu günleri düşün. O günler sana uygun bir atom bulmanı sağladılar mı? Maalesef hayır. Eski halini hatırlayınca genç adamın yüzü tiksintiden bembeyaz oldu. O halimden çok utanıyorum. Bu yoldan geçen tek sen değilsin dedi Puk. Bak vadinin dibine bak. Erkeklerin orada nasıl yığılıp kaldığına bak. Ve genç adam vadiden aşağıya baktı. Vadinin dibinde iyi çocuklar sürüler halinde kendilerini bir puta doğru fırlatıyorlardı. Altın kadın heykeli. Hiç durmadan bu heykele çiçekler, çikolatalar, berbat şiirler ve ilanı aşklar adıyorlardı. Sonra bir şimşek çaktı ve birden gökyüzünden zarif bir ışık üzmesi ve ilahi harp merodileri içinde Don Juan inmeye başladı. Ne oluyor ya dedi Puk. Bu yazıda bunu planlamamıştım. Not. Don Juan ruhu canın, ist- canının istediği yazıda istediği zaman belirir. Genç adam seslendi. Konuş ey kutsal ruh. Onunla ben konuşacağım dedi Puk. Söyle sen nereden çıktın? Don Juan ruhu sessiz ve dingin bir şekilde yıkılmaz bir edayla duruyordu. Konuş be ey ruh, mutlak gerçeği konuş. Ve Don Juan ruhu erkeklerin dönüştükleri aşağılık hayvanlara büyük bir kızgınlıkla bakarak ellerindeki tabletleri Don Juan'ı görünce çil yavrusu gibi kaçışan iyi çocuklara fırlattı. Şu sözleri konuştu ve bir ışık debeti içinde gözden kayboldu. Kendini olduğun gibi göremezsen kendin olamazsın. Karakterini mutluluk için feda edersen elinde solunda mutluluğunu da yıkıp geçersin. Durumu kontrol edemeyebilirsin ama kendini, duygularını ve hayatını kontrol edebilirsin. Sen kendini sevmeye başlamadan bir kadın seni sevmeyecek. Kendi erkek doğana hakim olmadan kadın doğasına hakim olamazsın. Önce onun seni nasıl elde edebileceğine odaklanmadan sen onu elde edemezsin. Bu forumun prensiplerini bu formu terk etmeden tam olarak anlayamazsın. Başkasının sevgisini kendi sevgine bedava peşkeş çekerek elde edemezsin. Kendi arzularını, arzularının ahlakını yıkıp geçmesine izin vererek tahmin, tatmin edemezsin. Hayallerini ve onları gerçekleştirmek için yürümen gereken yolu reddederek kendin olamazsın, kendini bulamazsın. 11. Ders Adam artık kendisiyle barışık ve başarılı bir erkek olarak rahatladı ve arkadaşları ile tekrar görüşmeye başladı. Kısa sürede onların kadın problemleri olduğunu gördü. Bir arkadaşı, kadınlar neden kadın ki diye fikir belirtti. Eğer kadın olmasalardı her şey çok daha kolay olurdu ve mantıklı açıklanabilir hale gelirdi. Doğru, kadınlar sadece kadın değiller, sinir bozucu derecede kadınlar ve şikayetleri böyle sürüp gitti. Yıllar sonra genç adam arkadaşlarının evlendiğini ya da ciddi ilişki içinde olduklarını gördü. Her biri arkadaşını kız arkadaşı seçmişti. Arkadaşlarının her biri kronik olarak mutsuzdu. Ama arkadaşları bunu kendilerine itiraf edemiyorlardı. Ona şöyle diyorlardı. Ne? Hala yalnız mısın? Zavallı çocuk. Bir gün sen de bizim gibi bir hatun bulmayı başaracaksın. Tabii ki dedi bir diğeri. Ben daha yeni bir kız arkadaş buldum ama sen hala yalnızsın ha ha ha. Üçüncüsü ise şöyle dedi. Biz hepimiz ya evliyiz ya da kız arkadaşlarımız var ama sen zavallı dostum hala yalnızsın. Bizim tavsiyelerimizi dinlemelisin. Ve hep beraber dediler ki kadına çiçekler, çikolata, şiir, ilanı aşk tüm ilgini, tüm sözlerini, tüm zamanını, tüm hayallerini ve tüm hayatını ver. Onun tüm arzularını, planlarını, manipülasyonlarını ve geleceğiniz için tasarladığı her şeyi gerçekleştirmeye bak. Genç adam güldü. Erkekliğime bir kız için çöpe atlıyorsunuz yani. İstemez. Zira başarı kız elde etmek değildir. Puk, bununla ne demek istiyorsun? Çoğu erkek hala kadın gibi düşünüyor. Birçok kadınla yatarak, kız arkadaşı sahibi olarak ya da bir kadınla evlenerek kadınlarla başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Yani dilenciler seçici olamazlar mı diyorsun? Yani erkeğin kadını seçmesi yerine onun tarafından seçilmesi mi? Yaklaştın ve dediğin doğru. Ama kadınlar bir erkekle birçok farklı sebepten dolayı çıkarlar ve birçok değişik sebeple bir erkekle evlenirler. Yine birçok sebeple bir erkekle yatarlar. Yukarıda dediğine ek olarak sen... Seninle ilgilenen bir kadın bulmalısın. Anlamadım. Bunun üzerine Puk dördüncü erkek ve dört erkek ve kız arkadaşını çağırdı. Erkek kasım kasım kasıldı. Artık bir kız arkadaşım var. Ya bada bada bada. Puk bir de bekar erkek çağırdı. 
Kız arkadaşı olan erkek daha da bir kasıldı. Ah zavallı şey üzülme bir gün sen de benim yaptığım gibi bir kız bulacaksın. Bekar erkek kafasını eğdi. Üzgün görünüyordu. Kız arkadaşı yoktu. Herhangi bir kızla herhangi bir ilişkisi yoktu. Yuh! Şimdi dedi Puk. Birkaç yıl ileriye saralım. Yıllar sonra kız arkadaşı olan erkek ve kız arkadaşı evlenmişlerdi. Neden evlenmişlerdi? Zira bu atılacak bir sonraki adım gibi görünüyordu. Ama birkaç yıl sonra da boşandılar. Bu adamların hatası başarıyı bir kadını veya kadınları elde etmek olarak tanımlamalarıydı. Bunun yerine gerçekten kendilerinden hoşlanan bir kız bulmaya bakmalıydılar. Bunu neden söylüyorsun Puk? Dediğin ekstra emek istiyor gibi. Evet ama bunu yaparsan ileride şunları söylemekten kurtulursun. Beni sevdiğini söylüyordu ve evlendik ama şimdi neden boşanmak istiyor? Bütün arkadaşlarım beni sahiplendiğini söylüyordu ama neden beni eski erkek arkadaşıyla aldattı? Telefonlarıma çıkmıyor. Ne oluyor? Buluşmaları onun istediği gibi ayarladım ama o benim sıkıcı olduğumu söyledi. Ne demek istiyor? Bu kafasını salladı. Eğer uzun süreli bir şeyler düşünüyorsan kadının senden hoşlandığından emin olmalısın. Seninle çıkıyor, seninle yatıyor ve evet maalesef seninle evleniyor olması senden hoşlandığı anlamına gelmez. Peki ne yapmalıyım? İlk buluşmaları ve bu buluşmalarda ne yapacağınızı hep sen planla. Eğer kız senden hoşlanıyorsa bir şekilde o buluşmalara gelecektir. Bir iki ay sonra bu konuda yumuşayabilirsin ve buluşmaları onun istediği şekilde de ayarlarsınız. Ama başlangıçta buluşmaları sen ayarladığında hatun seni ekiyorsa, seni peşinden koşturtuyorsa ve planları sana hiç uymuyorsa bunlar kızın aslında senden hoşlanmadığının belirtileridir. Anladın ama ya sen berbat biriysen ve hiçbir kadın senden hoşlanmazsa? O zaman biraderlerinle istediğini yapacak bol bol vaktin olur. Kızı elde etmek başarı olamaz zira bu yalnız olmak kaybetmektir anlamına gelir. Hayır kaybetmek mutsuz bir evlilik içinde olmak ya da birlikte olduğun kadınının aslında senden hoşlanmamasıdır. Yani odak sen olmalısın onun ilgisi de dahil. Evet kızı elde etmek başarıdır kafasını bırak. Bu şekilde hiçbir zaman terk edilmezsin. 12. Ders Genç adamı artık gökten kadın yağıyordu. Hayat ne kadar da güzel görünüyordu ama bunun etkileri de ne kadar yıpratıcıydı. Kendisini bomboş hissediyordu. Sanki bir konuda kendisini kandırıyormuş gibi hissediyordu ve bir gün içinde bir ses belirdi. İç ses. Hey kımıl zararlısı beni hayatının sonuna kadar bu kafese tıkamazsın. Sen kimsin ey zalim ses. Sözlerin kalbime bir hançer gibi saplanıyorlar. İç ses. Öyleyse sen korkaksın. Ben senim. Senin derinlerdeki benliğinim. Senin kendi hayal gücünüm ve eğer öyle demek hoşuna gidecekse senin ruhunun. Beni kafese kapalı tutmaya devam edersen kadınlarla başarın seni artan oranda hüsrana uğratarak canını acıtacak. Ne? Benliğimi bir virüs gibi saran bu boşluğu sen mi yayıyorsun? İç ses. Seni gide ödlek imansız şapşal. Şimdi arzuladığın gibi kadınları elde edebiliyorsun. O zaman neden böyle mutsuzsun? Ah hiç ses. Çok acımasız ve iğrençsin. Bu dünyaya davetsiz gelen bir kabalıksın. Benim cevabım şu. Henüz ruh ikizimi onu bulamadım. Hiç ses. Seni gidi gidi sivilceli ahmak saksalan. Duygularını benliğinden kopardığın için mutsuzsun. Hayal gücünü gerçeklikten kopardığın için mutsuzsun. Gerçek kişiliğini evrenden soyutladığın için mutsuzsun. Ama değişmek zorundaydım çünkü kadınlar yüzüme bakmıyordu. İç ses ve sonunda kaybettin zira beni kafese kapatarak kendini sınırladın. Ama ben kadınlar ne istiyorsa onu yaptım. İç ses ama kadınlar senin kendi dünyanda yaşamanı kıçına şaplak yemek için sürekli domalmayı ve önüne gelene duygusal tampon olan bir zavallı olmayı bırakmanı isterler. Sen erkekleri mutlu etmek için yapabileceği her şeyi yapan bir kadın gibisin. Evet şu her erkeğin bifteğini içine soktuğu hatunlardan sen her kadının içinde yeri olan bir mucize tamponsun. Ah seni acımasız doğa kuvveti. Kadınların tüm istediği kendine güvenmen, eğlenceli olman, spontane olman. Bunlar kendi hayallerine göre yaşayan erkeğin özellikleri. Kendi rüyalarını gerçekleştirmeye bak. Kadınların gözünde mükemmel olmaya çalışmayı bırak yoksa cinselliğin en gerçek buyruklarından birine karşı gelirsin. Kadınları sıkıntıdan öldürme ve rüyalarını ve günlük hayatını birleştir. Genç adam, sana bir mektup var. Genç adam heyecanlandı. Mektup? Bana mı? Mektubu yırtarak açtı. Kimden bu? Oku. 
ve genç adam okudu. Puka baktı. Adrese göre bu mektup kadın evreninden geliyor. Evet. Üzerimizdeki gök kubbe gibi kadın evrenindeki hanımlar bizi gözlüyorlar. Evet, seni sürekli izliyorlar. Hayatına bakıyorlar ve erkek olanı dişi unsur ile ödüllendiriyorlar. Ama her erkek eşit şekilde almıyor bu ödülü. Tabii ki hayır. Bazıları saf altınından alırken şapşallara dökme demir düşüyor. Bu feminen unsur hakkında daha fazla bilgi istiyorum. Feminen unsur oldukça rahatlatıcıdır. Spor arabada çok güzel aksesuar olur. Nedensiz yere patlar ya da donar ve altın, platin gibi değerli metallerle ve taşlara çok iyi reaksiyon gösterir. Kendisinden daha iyi bir örneğin yanında yeşile döner. Ne diyorsun Puk? Bu unsur bizim dengeleyicimiz olan bir unsur mu? Ah salak oğlan bırak bu süslü sözleri de mektubu oku. Kadınlar biz erkeklere sık mektup yazarlar mı? Nadiren. Kadınlar kadınca konuşurlar ve biz erkekler bunu duymayız bile. Ama ben emektar Puk bu mektubu erkekçeye çevirdim. Teşekkürler. Demek bu nedenle 19. yüzyılda yazılmış gibi. Trashikes mektubu oku. Genç adam mektubu okumaya başladı. Sevgili genç adam. Kadınlara ankör davranmayın. Size sürpriz yaptılar belki. Sizi şoke ettiler belki. Ama bir yandan da sizin için büyük zaferler hazırladılar. Bu başarılar arasında kendi hayatınız ve kaderiniz üzerindeki kontrolünüz ve yönlendirmeniz de var. Ama maalesef çoğu erkeğin kaderi bu değil. Çoğunuz için durum odağınızı devasa bir yanlıştan kaldırıp başka bir yanlışa çevirmek şeklinde. Sırtınıza binmiş bu ağır tahtı yıkmak yerine onun üzerine yeni sistemler ve teknikler yığıyorsunuz. Kaybedenlik kısır döngüsü. Doğa yanılmaz ve doğanın sırrına erişilmez diye boşuna dememişler. Eğer bize bir dakikanı ayırırsan sana birazdan elçimiz olan Mösyö Pu karıcılığı ile göstereceğimiz üzere sana devrimci bir devrim göstereceğiz. Ve senin hayatını yöneten taht üzerine hangi sistemi koyarsan koy sarsılacak ve kırılacak. Senin gözleri hırs ile parlayan soylu yoldaşların senin onların hayatının sınırları içinde yaşaman için kendilerini o tahta yerleştirmeye çalışacaklar. Senin rüyalarının ta- senin rüyalarının taç yapıp bana bak. Ben senin hayatının odağıyım. Benim isteklerim senin kanunların olacak. Bugün neyden hoşlandığın, ne yemeği, hangi kadını, hangi arabaları tercih ettiğin benim tarafımdan dikte edilecek. Ben tek başıma senin dünyanın çerçevesini belirleyeceğim diyecekler. Ah seni zavallı genç adam ve sen böylece başkalarının önünde eğilip onların seni kontrol etmelerine izin vereceksin. Ama senin içinde dışarıya çıkmak için tutuşan bir anka kuşu gibi küllerinden doğacak bir Prometheus ateşi var. Senin hayallerinden beslenen bir ateş. Tek yapman gereken düşüncelerini ve hareketlerini gerçek hayatını ve hayallerini birleştirip sırtındaki o tiran tahtının yok oluşunu izlemek. Ah Puk bu kadınlar ne kadar garipler. Öyleler. Benim Don Juan'a dönüşümüm sonrası en çok şaşırdığım şeylerden biri daha yaşlı kadınların bendeki değişimi fark etmeleri değil. Sen sanki yetişkin bir erkek oldun demeleriydi. Bunu neden dediler Puk? Çünkü gerçek buydu. Başkalarının seni şekillendirmesine neden izin veresin ki? Hayatın aynı kısır döngüye hapsolmuş vaziyette zira kendini birer kaybeden olan arkadaşlarından ve aptal eğlencelerden koparamıyorsun. Don Juan ile bir şapşal arasındaki fark erkek adam ile çocuk arasındaki farktır. Şüphen olmasın. Erkek adam ile şapşalın dünyaları cennet ve cehennem kadar birbirinden farklıdır. Bu bir zamanlar herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Erkekler gelişip kendi dünyalarını kendileri yaratırlardı. Ne isterlerse önce alırlar sonra sorarlardı. Hayatta ne yapmak istediklerini ve oraya nasıl varacaklarını kendileri tasarlardı. Kadınların en çok iğrendiği şey yıkık erkeklerdir. Amaçsız iyi çocuk ve şapşal erkekler. Bunlar enerjilerini yanlış şeylere harcarlar ve üretici enerjilerini heba ederler. Ömürlerinin tüm yılları böyle trajik bir şekilde geçip gidebilir. Ya da daha kötüsü odaklandıkları şey sandıkları şey olmaz. Eğer doğa onları özgürlüğe doğru yönlendirmezse erkeğin iyi çocuğa aygın sütçü beygirine dönmesi gibi. Erkeğin hayatı yumuşacık ve başkalarının verdiği yönergelerle yürüyen bir hayat değildir. Tüm erkekler liderlik yapmalıdır. Başka erkeklere lider olmasalar bile en azından kendi evlerinde lider olmalıdırlar. Karılarını ve çocuklarını yanlış yollardan, doğanın meyvelerini çekirgelerden ve fırtınalardan koruyan bir lider. Genç adam mektubu bir kenara bıraktı. Bu ne kadar da garip bir mektup. Puk gülümsedi. Eğer bir gün gerçekten kadın evrenine gidersen daha çok şaşıracaksın. Ve bu evrenin anahtarı nedir? Hayallerini ve gündelik hayatını birleştirmen. 
Tek yolu bu. 13. Ders Genç adam ne zaman bir kadına yaklaşsa kafasına bin tane Don Juan felsefesi üşüştü. Bütün bu fikirler ise hareketlerini yıtıkıyordu ve sonra küçük bir çocukken kızlara davranışlarının nasıl da harika olduğunu hatırladı. Çocuk parkındayken her zaman Don Juan'dı. Merak ediyordu. Acaba kadınlar mı değişmişti? Hayır. Sadece zihni değişmişti. Gerçekte kadınlar hala birer küçük kızlar. Bu nedenle kenarda oturan bomba hatunu gördüğünde gülümsedi ve karşısında eğlence arayan sıkılmış bir kız çocuğu gördü. Onunla dalga geçti, fiziksel şeyler yaptı, onu elinden tutup bir yerlere götürdü ve kız da onun nasıl da harika bir erkek olduğunu düşündü. Ukala eğlencelinin kaynağının ne olduğunu anladım dedi gülümseyerek. İşin sırrı kadınlara küçük kız çocuklarıymış gibi davranmaktır. Bu hayatımda duyduğu benim cinsiyetçi şey. Senin gidi şüpheci genç. Sen kalas bir kötümser, huysuz bir filozofsun. Benimle nasıl böyle kaba konuşabiliyorsun? Bak genç adam. Çocukken tek istediğimiz şey büyümekti. Şimdi yetişkin insanlar olarak yeniden çocuk olmak istiyoruz. Fakir biri olarak zamanını ve sağlığını parayla takas ediyorsun ve sonra da parayla zaman ve sağlık alıyorsun. Hepimiz çocuk olduk. Çocuk gibi mi olalım diyorsun yani? Evet. Küçük çocuklar ergenliğin getirdiği kimyasal çılgınlığın laneti olmadığından tamamen rahattırlar. Ve karşı cinse davranılması gerektiği gibi davranırlar. Hiçbir küçük erkek çocuk gidip bir kıza ne istersen yaparım demez. Oğlan çocukları sürekli hareket ederler. Oldukları yerde oturup bütün gün kızlarla konuşmazlar. Oğlan çocuklarının kamyonları, oyuncakları, atıldıkları tehlikeli ve e, heyecan verici maceraları vardır. Şimdi bu oğlan çocuklarının davranışlarını kadınlarla gerçekten başarılı erkeklerin davranışlarıyla karşılaştır. Genç adam şaşkındı. Tıpa tıp aynılar. Kadınların bu sözde kötü çocukların ve piçlerin peşinde koşmalarını olgun olmamalarına bağlardım. Şimdi görüyorum ki evet bir açıdan olgun değiller ama gençliğin neşesini bir şekilde içlerinde yaşatmayı başarmışlar. Biz ise o neşeyi çoktan öldürdük. Bir kızla buluştuğunda ne yaparsın? Onunla felsefe, edebiyat, evrenin tasarımı, DNA ve dünya olayları hakkında konuşurum. Bunu yapmayı bırak. Gel ve gençlik pınarının suyunu iç. Genç adam gençlik pınarının suyunu içti. Tüm o listelerle dolu beyni uçup gitti. Şimdi tek yapmak istediğim bir şeyler yapmak, ortalıkta koşuşturmak istiyorum, eğlenmek istiyorum. Kadınlar böyle adamlara bayılırlar. Bazı insanlar büyümekten o kadar korkarlar ki genç bedenlerinin içinde aşırı yaşlı bir bunağa dönerler. Şimdi sen tüm filozofların, akademisyenlerin, düşünürlerin ve derin analizcilerin gıptayla baktığı biri olacaksın. Onların ulaşamadığı bir dünyada olacaksın. Hiçbir şey değişmedi. Oyun parkında kızlara nasıl davranıyorsan şimdi de onlara aynı davranman lazım. Genç düşün ve hayatını yaşa. 14. Ders Genç adamın tek bir problemi kalmıştı. Kadınlarla tek gecelikten buluşmaya ve uzun süreli ilişkiden tüm alanlarda oldukça başarılıydı. Ama arada sırada sanki bir yaratık yarıp da çıkmaya çalışıyormuş gibi göğsünde bir baskı hissediyordu. Kadınlar onunla falan filan falan da filan diye konuşurken oldukça tatlı bir hisse kapılıyordu. Kız tatlı tatlı konuşmaya devam edince tüm vücudunu sıcak bir his ele geçiriyordu. Ona ne olmaktaydı? Kız konuşmaya devam ediyordu ve bu his onun vücudunu sarıp onu felç ederken bir zehir içmiş gibi hissediyordu. Kız konuşmaya devam ettikçe genç adam bu his yüzünden bayılacak gibi oluyordu. Ertesi gün kıza çiçek, çikolata ya da kötü şiirler göndermemek için kendini zor tutuyordu. Ve sonunda dayanamadı ve kendini bıraktı. Sen benim hayatımsın. Senden başkasını böyle sevmedim. Senin için her şeyi yaparım. Ve bir gün kız şöyle dedi. Sanırım arkadaş kalmalıyız. EFC hastalığı yeniden ortaya çıkmıştı. Bir erkek bu hastalıktan tamamen nasıl kurtulabilir? Genç adamın suratında bir gülümseme belirdi ve farkına vardı. Her zaman bir yedek bilinç bulundur. Ama Puk belki de bu çocuk aşık olmaya başlamıştı. Hayır bu sahte aşk. Gel ve gör. Puk genç adamı erkeğin kalbine götürdü. Geniş odada her duvarda birçok televizyon ekranı vardı. Burası neresi? Her erkeğin değişik şeylere yönelik tutkuları vardır. Bu duvarda araba tutkusu vardır. Birçok değişik arabanın görüntüsünü görebiliriz. O hepsini sever. Bir başka duvarda da yemek tutkusu vardır. Burada da bir sürü değişik yemek görürüz. Onun tüm favori yemeklerini. Eğer herhangi bir tutku duvarına gidersen o tutkuyla ilgili bir sürü ekran vardır. Şimdi ise kadın duvarına bak. Puk, orada sadece bir ekran ve o ekranda da bir foto var. Evet. 
Doğa bizi eğer evlilik içindeysek o duvara sadece bir resim olacak şekilde sevmek üzere tasarladı. Bunu anlayabiliyorum ama o zaman sorun ne? Sorun şu ki adam daha evli ya da nişanlı değil. Aslında sadece ilişki içindeler ve sadece arkadaşlar ama erkek sanki kızla evliymiş gibi seviyor. Aman tanrım. Evet. Eğer bir erkek kızlarla buluşmaya başlarsa ve her defasında bir kızla birlikte ise duvarında sadece bir kız olacaktır. Eğer duvarda sadece bir kız varsa oğlan ister istemez kendisini o kızla evliymiş gibi görecektir. Bu da onun daha yeni görüşmeye başladığı kızla EFC'ye dönüşmesine neden olacaktır. Diyelim ki genç adam sosyal yeteneksizlikten müzdarip ve sadece bir arkadaşı var. O arkadaş da bir kız. Sadece o kızın fotosu duvarda olacak. Yani bu nedenle kıza aşık mı olacak? Evet. Eğer tek bir fuck buddy'si varsa bir süre sonra kızla çıkmak ve daha fazlasını isteyecek ve zamanla EFC'ye dönüşecek. Ama eğer yedek bir piliç varsa o zaman duvarda başka bir foto daha olacak. Bu durumda evliymiş gibi hareket edemeyecek zira orada birden fazla fotoğraf var. Bu da onun potansiyel EFC'liğini durduracak. Ama eğer başka şeylerle ilgiliyse o zaman tek bir kızla çıkması gerekmez mi? Hayır. Ya birden fazla kızla çık ya da hiç çıkma. Eğer sadece bir kızla çıkarsan EFC olursun. Çoğu erkek birden fazla kızla çıkmak için çok tembeldir. Ya da bundan korkar. Bu nedenle hayat boyu AFC kalırlar. AFC, Average Frustrated Chump. The Mystery Method içinde ortaya atılan ve Average Frustrated Chump adıyla bilinen bir kavram. Kabaca ortalama umutsuz salak diye çevrilebilir. AFC bugün beta ya da herb, herbivore, herbivore, otçul gibi kelimelerle eş değer. Türkçe meriç, mavi haplı ya da uydu erkek olarak bilinen kadın yalakası erkek tipini ifade eder. 15. Ders Genç adam artık hayat ve kadınlar hakkında bilmesi gereken her şeyi biliyordu. Hayat denilen kumarhaneye adım atmıştı ve oyuna girmişti. Bir erkek zar atarken genç adam zar atana odaklandı ve ''Puk, senin konuştuğun genç adam kim biliyorum? O sensin.'' ''Evet, ben sana sadece kendi öğrendiğim dersleri anlatıyorum. Genç adama çıkışırken aslında kendime çıkışıyorum. Hadi devam edelim.'' Puk masaya baktı ve zaferhaneleri ile onların sunduğu ödülleri gördü. Önemli olanın kazanılan ödüller olmadığını bilerek zarı elinde salladı. Hayatın tuzu biberi zarın şıngırdamasıdır dedi kendi kendine. Oyunu yöneten sordu. Monsieur Puk bu el için ne kadar bahis oynamak istiyorsunuz dedi. Puk elindeki zarlara baktı. Yetenek, hayaller ve dayanıklılık zarlarıydı bunlar. Bir de elimdeki çiplere baktı. Bir renkte sahip olduğu tüm bal varlığı, diğerinde ailesi ve arkadaşları da dahil sosyal bağları, diğer renkte ise sahip olduğu en muhteşem varlık vardı. Zaman. Puk yöre- oyun yöneticisine döndü. Hepsini masaya koy. Oyun yöneticisi panikledi. Ama bunu yaparsanız tüm varlığınızı, sosyal ağlarınızı ve zamanınızı yani hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bunların tamamını yeteneğiniz, hayalleriniz ve dayanıklılığınız üzerine oynamak istediğinizden emin misiniz? Kumarhanedeki herkes Puk'a dönmüştü. Çok az insan bütün her şeyini masaya koyardı. Zarı sallarken hepsini masaya koy diye tekrarladı Puk. Zarları yuvarlarken şöyle dedi. Hayatta alabileceğin en büyük risk her şeyini masaya koymamaktır. Dünyanın en zeki, en yetenekli ve en azimli insanı olabilirsin. Ama riski kucaklamadan hayatta ve kadınlarla başarılı olamazsın. Ama Puk, ben risk almaktan korkuyorum. Ya kaybedersem? Puk genç adamı tokatladı. Kaybedemezsin. Herkes seni tanımlamaya, seni kendilerine göre şekillendirmeye çalışıyor. Politikacılardan arkadaşlarına kadar, sen olduğun gibi kaldığın sürece her şey yolunda. Sen bu kalıbı kırdığındaysa herkes ama herkes seni durdurmaya çalışacak. O zaman nasıl kaybedemeyiz ki? Yiğit savaşçının savaş meydanında savaşarak kaybetmesi onurdur. Erkeği zafer değil savaş tanımlar. Bazı insanlar vardır lanet ya da kötü şans ile her gün kuru ekmek yemek zorunda kalırlar. Bu durumu değiştirmek için her savaştıklarında kazanıyordular, kazanıyordurlar. Yani risk almak savaşmak demektir. Yani bu bilgi ve öngörüler ise kılıçtır, kalkandır, zırhtır ve savaşırken kullandığın diğer şeylerdir. Ve ellerinde yeterince silah yokken bile savaşanlar baştan aşağı en iyi silahlarla donatılmış iken kıçının üstünde oturanlardan daha değerlidirler. Evet, cennet, kibarca söyleyelim, bir çift zardır. Elindekini harekete geçmek için riske at. Eğer yeteneklerini ve hayallerini gömüp üstüne yatarsan göklerin gazabı üstünde olacaktır. Ama ya durum imkansız ise ya her şey senin aleyhine ise o zaman ne olacak? Puk bu yazıdan yorgun ve tüm Puk'ların geldiği Puk ülkesine doğru yavaş yavaş gözden kaybolmaya başladı. 
Giderken de şöyle dedi. Şunu unutma. Fırsatlar imkansız durumların ardında gizlenirler.